আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরা মাউনের মধ্যে বলছেন ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন ওই সকল মুসাল্লিরা ধ্বংস মুসাল্লি তো তারাই যারা সালাত আদায় করে মুসাল্লি তারাই যারা সালাত আদায় করে আল্লাহ বলছেন ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন ওই সকল মুসাল্লিরা ধ্বংস ওই সকল মুসাল্লিরা ধ্বংস কোন সকল মুসাল্লি আল্লাদিনা যারা তাদের সালাতে উদাসীন আল্লাহ বললেন না যে যারা সালাত পড়ে না তারা ধ্বংসের কথা বললেন না বললেন যারা তাদের সালাতে উদাসীন অমনোযোগী মানে সালাত পরে কিন্তু অমনোযোগী সালাত পরে কিন্তু উদাসীন এরা ধ্বংস মানে মন চাইলে পরে জুমার দিন ঈদের দিন মাঝে মাঝে যেদিন সুবিধা হয় পরে পরে না ইত্যাদি আবার পড়লেও খামখিয়ালি যেভাবে উজু করা দরকার করে না যেভাবে সালাত পড়া দরকার পড়ে না মানে ইচ্ছা মতো পড়ে তো সালাত পড়ে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন আহমান সালাত ইম সাহুন যারা তাদের সালাতে উদাসীন মানে সালাত পড়ে কিন্তু উদাসীন এই সকল মুসল্লিরা ধ্বংস সবার উপস্থিতি সালাত শুদ্ধভাবে না পড়লে সালাতে আগ্রহী না হলে কন্টিনিউ আদায় করলে তারা ধ্বংস এ কথা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআন মাজিদের মধ্যে বলছেন ঠিক রাসুল সাল্লাম বলছেন যে হাদিসটি শুরুতে আলোচনা করেছিলাম যে কেয়ামতের দিন প্রথম হিসাব না হবে সালাতের সালাত ঠিক তো অন্য আমল ঠিক আর সালাত ত্রুটিপূর্ণ ফাঁসের সালাত ধ্বংস তো অন্য আমল ধ্বংস তাহলে সালাত দিয়ে আপনার অন্য আমল বাস বিবেচনা হবে বিচার করা হবে এরপরে দেখুন আরো একাধিক হাদিস এই মর্মে রয়েছে আল্লাহ সুসাল্লাম একদিন মসজিদের এক কর্নারে একটা সাইডে বসে আছেন একজন সাহাবি আসলেন সাহাবি এসে সালাত আদায় করলেন সালাত আদায় করে আল্লাহ সুসাল্লামকে গিয়ে সালাম দিলেন তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম ওই সাহাবিকে বলছেন রুদি ফসল্লি ইন নাকালাম তুসল্লি তুমি যাও সালাত আদায় করো কেননা তুমি সালাত আদায় করো নি দেখুন তোমার সালাত হয়নি এ কথা রাসুল বলেননি আরবির গ্রামারে একটা টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে যেটাকে নাফি জাহাদ বলা হয় লাম তুসল্লি মানে যে কাজটা মানে করেইনি এইরকম জিনিস বুঝায় এইরকম একটা টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে আরবির যে লাম তুসল্লি বলতে পারতেন লা তুসল্লি মানে তোমার সালাত হয়নি এ কথা বলতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ সুল ওইটা না ব্যবহার করে ওই আরবির গ্রামারটা ব্যবহার করলেন যে লাম তুসল্লি তুমি সালাত আদায় করো নি যাও তুমি সালাত পড়ো সাহাবি আবার সালাত আদায় করলেন আবার গিয়ে সালাম দিলেন আবার বলছেন ইরজি ফসল্লি ফাইন না কালাম তুসল্লি যাও তুমি সালাত আদায় করো কেননা তুমি সালাত আদায় করো নি তৃতীয়বার আবার গিয়ে সালাম দিলেন আবার বললেন ইরজি ফসল্লি ফাইন না কালাম তুসল্লি তিনবার ঘটনা ঘটল তুমি যাও সালাত আদায় করো কেননা তুমি সালাত আদায় করো নি তৃতীয়বার গিয়ে চতুর্থবার যখন একই ঘটনা ঘটল আবার ফিরিয়ে দিলেন তখন সাহাবি বলছেন আল্লাহসুল আমি তো এর চেয়ে ভালো জানি না মানে লোকটা সালাত পড়ছিল লোকটাও বলছে রাসুলও দেখলেন আর লোকটাও বলছে আল্লাহসুল উনি বলছেন না যে আল্লাহসুল আমি তো সালাত পড়িনি এ কথা বলছেন বলছেন আল্লাহসুল আমি এর চেয়ে ভালো জানি না মানে যে নিয়মে পড়া দরকার এই নিয়মে তার হচ্ছে না লোকটাও স্বীকার করছে সাহাবিও স্বীকার করছেন আল্লাহ সাল্লাম এর চেয়ে ভালো জানি না তখন আল্লাহ সাল্লাম তাকে নামাজ শিখিয়ে দিলেন সালাত শিখিয়ে দিলেন তুমি এভাবে এভাবে সালাত আদায় করো এরপরে লোকটা এসে সালাত আদায় করলো একটু হৃদয় দিয়ে মনোযোগ দিয়ে হাদিসটি বুঝুন তো এ হাদিসে আপনার প্রশ্নের সমাধান আছে না নেই সহি বোখারির হাদিস সাতশো সাতান্ন নম্বর হাদিস সহি বোখারির মেশকাতে পাবেন সাতশো নব্বই নম্বর হাদিস মেশকাতে সহি বোখারির লোকটি যদি সালাত দুই রাকাত করে পড়ে থাকেন তাহলে ছয় রাকাত সালাত আদায় করেছেন তিনবারে আর যদি চার রাকাত করে পড়ে থাকেন তাহলে বারো রাকাত সালাত আদায় করেছেন তিনবারে অথচ রাসুল টোটালে নাকচ করে দিলেন যে তুমি সালাত আদায় করনি তোমার সালাত হয়নি এ কথা বলছেন না যে তুমি সালাত আদায় করনি মানে এই সালাত পড়া না পড়া সমান মানে বুঝাতে চাইলেন তুমি যে তুমি যেভাবে সালাত পড়লে এটা পড়া আর না পড়া সমান হাদিস সহি বোখারে রাসুল তাকে শিখিয়ে দিলেন সঠিকভাবে পড়া মানে সালাত সঠিক হতে হবে তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যারা সঠিকভাবে সালাত আদায় করছে না তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছে সালাত আদায় করছে হয়তো বা কন্টিনিউ করছে অথবা মাঝে মধ্যে করছে অথবা সুবিধা মতো করছে 
কিন্তু সঠিকভাবে নয় তারাও ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছে তাদের সালাদকে রাসুল নাকচ করেছেন দেখুন সাহাবিরাও আমরা আমাদের সমাজে যেমন রয়েছে একটা প্রবাদ বাক্য বাক্য ব্যাটা মানে বাপ যেমন ব্যাটা তেমন দেখুন রাসুল যেভাবে সাহাবিদেরকে গড়েছিলেন সাহাবিদের মন মানসিকতা একই হজাই ফরাদি আল্লাহ আনহ আল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর বেশ অনেক পরে হজাই ফরাদি আল্লাহ আনহ মসজিদে বসে আছেন আর একজন তাবি সালাত আদায় করছেন তাবি সালাত আদায় যখন করলেন তাবির সালাত শেষ হলে হজাই ফরাদি আল্লাহ আনহু ওই তাবিকে বলছেন যে তুমি যেভাবে সালাত আদায় করলে এইভাবে সালাত আদায় করতে করতে যদি তুমি মারা যাও তাহলে রাসুল যে তরিকায় মারা গেছেন রাসুলের তরিকায় তোমার মৃত্যু হবে না রাসুল যেভাবে সাহাবিদেরকে গড়েছেন ঠিক সাহাবিরাও তাবিদেরকে ওইভাবে শিখাচ্ছেন যে তুমি যেভাবে সালাত আদায় করেছ এইভাবে যদি সালাত আদায় করা অবস্থায় মারা যাও তো রাসুলের তরিকার উপরে রাসুলের তরিকার উপরে পথের উপরে তোমার মৃত্যু হবে না যে হাদিস পাবেন সহি বোখারির মধ্যে সহি বোখারির সাতশো নব্বই নম্বর হাদিস সবারিত উপস্থিতি হজাই ফরাদি আল্লাহ নাকচ করে দিলেন তার সালাদকে দেখুন অপর আর একটি হাদিস একটু আরো বিস্তারিত ঘটনা এসেছে হজাই ফরাদি আল্লাহ এবং তাবিদ হজাই ফরাদি আল্লাহ এই কথা বলার পরে ওই লোকটিকে বলছেন যে তুমি কত বছর থেকে সালাত আদায় করো তুমি যেভাবে সালাত আদায় করছো কত বছর থেকে আদায় করছো তুমি বললেন আমি চল্লিশ বছর থেকে সালাত আদায় করছি তখন বললেন তুমি চল্লিশ বছর কেন মরা পর্যন্ত এভাবে সালাত আদায় করলে রাসুলের তরিকায় তোমার মৃত্যু হবে যে হাদিস ত্রিমিজিত তেরোশো বারো নম্বর হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন যদি সালাত রাসুলের তরিকায় না হয় তাহলে আপনি আমি বিপদে রয়েছি রাসুলের পদ্ধতিতে না হলেও আপনার আমার ধ্বংস নিশ্চিত हादिस दिए देखते हादीर आलो के मिलाते विशुद्ध हादीसे जे साल रही है रसुल सहीशुद्ध हादीर साल रसुल तरिका এই তরিকা আপনাকে আমাকে সালাত আদায় করতে হবে দেখো 